شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد مسلحہ آمہ کی حفاظت اسلام نے ایک حقیقی ریاست کی بنیاد رکھ کر اس کی اصول و ضوابط اور لوازمات پیان کیے اس کی حفاظت اور دفاع کی ترغیب دی اور اس کی عمومی عملہ کی حفاظت اور نگرانی کو ریاست کے تمام افراد کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیا ریاست کے افراد میں عمومی عملہ کی حفاظت اور قدر و قیمت کے بارے میں جس قدر زیادہ شعور اجاگر ہوگا ایسی قدر اس کی حفاظت کے لیے ان میں باہمی تعاون رحم دلی اور اتحاد و یک جہتی کی فضا بربان چرہے گی اور معاشرے کو ایک امارت اور جسم کی حیثیت اور قوت و شعور حاصل ہوگا جس کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بے منزلہ امارت ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگولیوں میں انگولیاں ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی مانند ہے جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے بے شک ریاست کی حفاظت کا سب سے اہم انصر تمام لوگوں کے نفع کا باعث بننے والی وسیع تر مسلحت امہ کو مخصوص افراد کے لیے نفع کا باعث بننے والی محدود شخصی مسلحت پر مقدم رکھنا ہے تاکہ انسانوں کو انانیت اور خود پسندی کے شر سے نجات دلائی جائے کیونکہ مسلحت امہ ان تمام مادی اور منو چیزوں کو شامل ہوتی ہے جو سارے معاشرے کے لیے بقا کی زامن ہوتی ہیں لوگوں کے لئے نفع اور بہتری کا باعث بنتی ہیں ان سے شر اور فسادات کو دور کرتی ہیں اور وطن کی حفاظت اس کے استحکام اور اس کی سرزمین کی سلمتی کا باعث بنتی ہیں اور یقیناً امت اور معاشرے کی اصلاح ہی فقہ اولویات کا تقاضہ ہے قرآن کریم نے اس بات کی تاقید کی ہے کہ مسلحہ امہ کی حفاظت کرنا اور اسے مسالح شخصی پر مقدم رکھنا تمام انبیاء اور رسولوں کا طریقہ کار رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو بغیر کسی مادی معاوضہ اور دنیا و منفعت کے اپنی اپنی قوم کی سعادت مندی اور بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَوْقُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والو کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو اور اپنے نبی حود علیہ السلام کی زبانی فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللذی فطرنی افلا تعقلون اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا عجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے اور سیدنا شعب علیہ السلام کی زبانی فرمایا ان اورید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب میرا ارادہ تو اپنی طاقت پھر اصلاح کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بحروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جین مطین ایسی تعلیمات لے کر آیا ہے جو عقل کے موافق ہیں اور جین مطین نے ایسے کاموں کی ترغیب دی جو تمام فرزندان وطن کے لئے مسلحہ امہ کا باعث بنے ہم ان تعلیمات میں سے چند چیزیں درجز سطور میں بیان کرتے ہیں معاشرے کی ضروریات پوری کرنا اور موجودہ حالت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا اگر معاشرے کو غریبوں کے علاج و معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تو اسے اولویت حاصل ہوگی 
اگر معاشرے کو اسکول انسٹیٹیوٹ تعمیر کرنے طالب علموں کے اخراجات اٹھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا شمار اولویات میں ہوگا اور اگر معاشرے کو تنگ دست افراد کی شادیوں کے لیے وسائل مہیا کرنے اور مقروضوں کا قرض ادا کر کے ان کی مشکلات حل کرنے کی اشد ضرورت ہے تو اسے اولویت حاصل ہوگی لوگوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کو لوازمات زندگی مہیا کرنا ایک شرعی اور قومی فریضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جو پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کے جانتے ہوئے اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو ملکی خزانہ کی حفاظت کرنا اور یہ تمام شہریوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے ملکی خزانہ کی حرمت شخصی مال و دولت سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے حقوق وابستہ ہیں اور سب افراد اس کے مالک ہیں اسی لیے اسلام نے اسے ضائع کرنے یا چوری کرنے یا نقصان پہنچانے سے متنبہ کیا ہے ارشاد باری ہے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ملکی خزانہ چند افراد یا گروہوں کی ملکی ملکیت نہیں بلکہ یہ سب افراد کی ملکیت ہے اور اس کے منتظمین امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے اس کے ذرائع آمدنی اور مستحق افراد پر اس کو خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں کسی شخص کے لیے اس پر دست درازی کرنا یا اس سے نہ حق مال لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خیانت ظلم اور لوگوں کے مال کو نہ حق طریقے سے کھانا ہے اسی طرح اسلام نے عبادت گاہیں اسکول ہاسپٹل پارک وغیرہ جیسی عمومی عملہ کی حفاظت کرنا کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ یہ سب کی ملکیت ہیں اور سب کو ان کا نفع پوچھتا ہے اور اسلام نے کسی بھی صورت میں ان کو نقصان پہنچانے یا ضائع کرنے یا تباہ کرنے سے سختی سے منع کیا ہے ارشادی باری ہے ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد فساد مت کرو تاکہ بعض لوگ یہ گمان نہ کریں کہ چونکہ ان املاک میں ان کا حق ہے اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں ان عملہ کا غلط استعمال کریں یہ سوچ غلط ہے ان عمومی عملہ کی حفاظت کرنا اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کسی ایک زمانے میں کسی ایک فرد یا جماعت کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کی اور ہماری آئندہ نسلوں کی ملکیت ہے راستے کی حفاظت کرنا اور اس کے حقوق کو پیش نظر رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیچنے سے اجتناب کرو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے راستوں میں بیچنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستے میں بیچ کر باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستے میں بیچنے کو نہیں چھوڑتے تو پھر راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نیچی رکھنا تکلیف دہ چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ساتھ سے زائد یا ستر سے زائد چوبے ہیں ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے قومی خدمت کا فریضہ سر انجام دینا یہ سب سے اہم فریضہ ہے جو ایک انسان اپنے دین اور وطن کی خاطر سر انجام دیتا ہے اور یہ اس کی اپنے وطن سے وفاداری سچی وابستگی اور محبت کی دلیل ہے ایک مسلمان کے نزدیک وطن اور اس کی عزت و ناموس کی اہمیت اس کی اپنی جان مال دین اور عزت سے کم نہیں ہے قومی خدمت کا فریضہ فرزندان وطن میں مردانگی خودداری عزت و وقار اور ان اعلیٰ انسانی اقدار کو بربان چڑھاتا ہے جس کی دین متین نے ہمیں تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی 
ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے رات گزاری ریاست کے دوسری ریاستوں یا بیرونی اداروں کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کی پاسداری کرنے کا شمار بھی مسلح عما میں ہوتا ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی بھی فقی فکری یا دعوتی اقدام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ادارے اور حاکم وقت یا اس کے قائم مقام افراد کی طرف سے صادر ہو ان امور پر بات کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے معاشرتی قومی اور بین الاقوامی حالات کو بش نظر رکھے تاکہ ریاست کے متعلق کوئی ایسی شخص کوئی ایسی شخصی رائے یا فتویٰ صادر نہ کیا جائے جو موجودہ حالت کے مخالف ہو یا بین الاقوامی قوانین اور معاہدات سے متصادم ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بالعقود اے ایمان والو عہد و پیما پورے کرو اس آیت کریمہ میں عموم ہے جو دوسروں کے کیے جانے والے ان تمام وعدوں اور معاہدوں کو شامل ہے جن کی انسان بسداری کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنی شروط کے پابن ہیں سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال قرار دے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیاں جو معاہدہ طے پایا اس معاہدے کی پسداری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام ایک پہلو سے معاہدے کی پاسداری کرنا اور دوسرے پہلو سے مسلح اما کو مقدم رکھنا تھا فہم و فراست اور شعور و آگہی کے بغیر ملکی حالات پر گفتگو کرنا ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ملکی امن و امان اور استحکام کو ایک ہیلو نہ بنا دیتی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے اس سے کھیلتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا آج معاشرے میں سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے کس قدر لوگ موجود ہیں جو اصلاح کی بجائے فتنہ و فساد کو ہوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بات آئے تو ہم اسے اس کے ذمہ داران کی طرف لوٹا دیں ارشاد باری ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک خوچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معلود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے برادران اسلام ملکی نظام چند افراد کی توجہات اور دلچسپیوں کی بجائے ساری عوام پر توجہ دیتا ہے اس لیے اس کے متعلق ہر کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بلکہ ماہر اور ذمہ داران افراد ہی یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں جو ان تمام ذی جو ان تمام ذمہ داریوں سے باخبر ہوتے ہیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی لوگوں کی زندگی ان کے مصالح ملک کی قوتوں اور ان کی علاقائی اور بین الاقوامی حیثیت اور ان کے سیاسی معاشرتی امنی اور علمی حالات وغیرہ سے ہوتا ہے اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب مجتہد اپنے شعبے میں اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے اور اگر وہ اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور مفہوم مخالفہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے 
کہ اگر کسی شعبے سے ناواقف اور لا علم شخص اس میں اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست بھی ہو تو اس پر ایک گناہ ہے کیونکہ اس نے ایسے شعبے میں گفتگو کرنے اور فتویٰ دینے کی جسارت کی ہے جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں اور اگر وہ اجتہاد کرے اور وہ غلط نکلے تو اس پر دو گناہ ہیں ایک گناہ اس کی غلطی کا اور دوسرا گناہ اس کا بغیر علم کے فتویٰ دینے کی جسارت کرنے کا کیونکہ اسلام اہل علم اور ماہر افراد کا احترام کرتا ہے ارشاد باری ہے فس الو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے اہل ذکر سے مراد ہر علم میں ماہر اور صاحب علم افراد ہیں اسی وجہ سے بغیر علم اور شرعی دلیل کے فتویٰ دینے میں جلدی کرنے سے منع کیا گیا ہے ارشاد باری ہے فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالی پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا اور ارشاد باری ہے ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے کہ بر صحابہ کرام اور تابعین فتویٰ دینے سے پرہیز کیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اس کی سنگینی اور اہمیت کا علم تھا سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بغیر علم کے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی بات کہی تو کون سا آسماں میرے اوبر سایہ افغان ہوگا اور کون سی زمین میرا بوجھ اپنے اوبر اٹھائے گی امام شعبی سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح علم نہیں ہے آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا ہمیں آپ سے شرمی آ گئی آپ نے کہا لیکن فرشتوں کو اس وقت کوئی شرم نہیں آئی تھی جب انہوں نے کہا تھا ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے اور عبد الرحمن ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہ کرام سے ملاقات کی ان میں سے ایک سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو دوسرے کی طرف لوٹا دیتے اور دوسرا تیسرے کی طرف لوٹا دیتا یہاں تک کہ وہ مسئلہ بہلے صحابی کے پاس واپس لوٹ آتا عام نظام کی حفاظت کرنا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے ہر کوئی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق اس کا ذمہ دار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رائے کے متعلق سوال ہوگا بہت سے لوگ جو گفتگو کرتے ہیں یا جو کچھ لکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر سرگرم رہتے ہیں وہ اسی معمولی چیز سمجھتے ہیں بلکہ وہ اسے تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ افواہیں اور منگ ہڑت باتیں بنا کر انہیں لوگوں کے درمیان پھیلانا ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جسے ہمیشہ سے اہل باطل اہل حق کے ساتھ اپنی کشمکش میں استعمال کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک جسد کی مانند امت اپنے ہی افراد میں سے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایک دوسرے سے خیانت کرتی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہی کافی ہے آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے جب انسان کا ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا جھوٹ کی ایک قسم ہے 
جس پر اس شخص کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ایسی جھوٹی اور منگ ہر بات کہتا ہے جسے نہ اس نے دیکھا ہے نہ سنا ہے اور نہ ہی اسے اس کے بارے میں کوئی علم ہے کتنی ہی جھوٹی باتیں ہیں جو ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور وہ کہنے والے کے لیے روز قیامت عذاب کا سبب بنیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اللہ کی خوش نودی کا باعث بننے والی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور بے شک آدمی اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے یہ حدیث ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم احتیاط اور عقل سے کام لیں اور جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں بات کرنے اور بغیر علم کے فتویٰ دینے سے گریز کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تقریب کاروں کے پیچھے مت چلیں اور اپنے پاس آنے والی ہر بات کی تحقیق اور چھان بین کریں ارشاد باری ہے اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایزا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ روی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم عام نظام کی اہمیت اور مسلح اما کو مقدم رکھنے کا شعور اجاگر کریں اور لوگوں کو ان خطرات سے آگاہ کرے جو ہمیں ہر طرف سے گھیر کر دوسروں کی طرح ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں دوسروں سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے دین اور وطن کے دشمنوں کی دین اور وطن کے دشمنوں کی ان چھالوں کو ناکام بنا ہوگا اور اپنے آپ کا متحد رکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے دشمنوں کی چھال میں نہ آ سکیں ہمیں اپنے اندر اعتماد کی فضا قائم کرنی چاہیے اور ہمیں ہر اس بھلائی کے کام کے لیے باہم تعاون کرنا چاہیے جس کے ثمرات سب لوگوں کو نصیب ہو رہے ہو اے اللہ عالم اسلام کے تمام ممالک خاص طور پر مصر اس کی عوام اس کے جوانوں اس کی فوج اور اس کی پیداوار کی حفاظت فرما اور ان کو ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھ آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ